戦後間もなく開館した福岡市の老舗映画館「中洲太陽」が2024年3月31日で78年の歴史に幕を閉じましたこの映画館の物語を今回ミニサイズでご紹介します<音楽>チャンネルが見つけやすくなるようにチャンネル登録を皆さんお願いします福岡市の歓楽街中洲に唯一残っていた老舗映画館太陽映画劇場新聞をはじめとするメディアの報道によると終戦から約8ヶ月後の1946年4月初代社長の岡部重蔵さんと復員したばかりの息子の正一さんが博多の人たちを娯楽で明るくしたいと開業したそうです建設業を営んでいた重蔵さん自ら約1500席を超えた木造3階建ての劇場を建設これからはアメリカの時代だとアメリカの映画の配給権を持つ会社と契約三代目社長の岡部正蔵さんによると一作目の興行でチャールズ・チャップリンの黄金鏡時代を上映すると2週間で約6万人を超える人が訪れました当時映画は娯楽の王様でした中洲にあった15を超える映画館とともにオールナイト上映を全国で初めて実施全国に知られる映画の街になりました現在の建物は1952年に建て替えた鉄筋コンクリート4階建て1階にカフェ2階と4階に4つのスクリーンを備えていましたところが周囲にシネコンが開業すると徐々に客足が遠のき中洲の映画館は相次いで廃業に追い込まれました年間約40万人が訪れていた太陽も来場者の減少に歯止めがかからずコロナ禍前にはおよそ10万人ほどまでに落ち込んでいましたまた建物の老朽化が進んだことから2023年9月老朽化に伴い建物を取り壊すことを発表しました最後の興行として過去の名作を上映最終日の上映は開業時のオープニング作品チャップリン主演の黄金鏡時代でしたちなみに私は最終日のチケットが取れずその前の週にニューシネマパラドイスをおよそ30年ぶりに映画館で鑑賞しました新聞などによると劇場の再開については検討中だということですこの動画がいいねと思った方いいねボタンをよろしくお願いしますそれからチャンネル登録をお待ちしていますそれでは次回の動画をお楽しみに